Why does sweating cool you down? Terleyince neden serinleriz? Çok güzel bir soru Lebron, teşekkürler. Şimdi bu soruyu yanıtlamak için gelin bir ter damlasına yakından bakalım. Terin büyük çoğunluğu sudur. Daha yakından bakarsak, aslında kare içindeki bu bölgeden çok daha küçük bir alana yakınlaştık. Çok çok yakından bakınca su moleküllerini görürüz. Daha iyi görebilmeniz için oksijenleri mavi ile oksijen moleküllerini mavi ile oksijenle bağ yapan hidrojen moleküllerini de beyazla çizdim. Suyun kimyada H2O olarak H2O olarak da isimlendirildiğini biliyorsunuz. H2 demek, H2 demek, 2 adet hidrojen var demek. H2O, O da oksijen için. Bu moleküllerin tümü H2O yani su molekülü. Buradakiler de deri moleküllerimizin basit bir gösterimi. Çok ayrıntıya girmeden deri moleküllerini de şöyle göstereyim. Bu arada yanılmayın, bunlar deri hücreleri değil. Deri hücrelerinizin, deri hücrelerinizin birer parçası. Yani deri hücrelerinizi oluşturan moleküller. Bunlar da ter molekülleri. Yani su molekülleri. Aslında terleyince neden serinleriz sorusu şu şekilde de sorulabilir. Derimizin yüzeyinde su olunca neden serinleriz? Derimizin yüzeyinde su olunca neden serinleriz? Bu sorunun üzerinde düşünmek ya da bu soruyu yanıtlayabilmek için bir şeyin bir sıcaklığa sahip olmasının ne demek olduğunu ya da kısaca sıcaklığın tanımını bilmek gerekiyor. Bizim sıcaklık olarak algıladığımız şey bir şeyin moleküllerinin hareketidir. Sıcaklığın artması moleküllerin daha çok hareket etmesi anlamına gelir. Sıcaklık artınca daha çok hareket ederler, sıcaklık düşünce de daha az hareket ederler. Bu harekette farklı şekillerde gerçekleşebilir. Örneğin ötelenme hareketi yapabilirler, titreşebilirler, bir yönde dönebilirler. Genel anlamda bu moleküllerin ortalama hareket enerjisi yani kinetik enerjisi arttıkça hissedilen sıcaklık da artar. Peki buradaki su bizi nasıl serinletiyor? Önce şunu soralım, derimiz neden ısınır? Çünkü kaslarımız çalışıyor ve ısı açığa çıkıyor. Açığa çıkan ısı derimize iletiliyor. Peki suyun nasıl bir yararı var? Derimizin belirli bir sıcaklığı, belirli bir kinetik enerjisi, yani hareket enerjisi vardır. Ama bu durum bu moleküllerin hepsinin aynı hareketi yaptığı anlamına gelmez. Sıcaklık tüm hareketlerin ortalamasıdır. Moleküllerin bazısı daha hızlı hareket eder, daha hızlı titreşir ya da daha hızlı döner. Diğerlerin hızı da bunlardan yavaştır. Ve bu moleküller hareket ettikçe su moleküllerine de çarpar ve onları da hareket ettirir. İlk başta su molekülleri de küçük bir miktar harekete sahip olabilir ama burası ısındıkça, buranın enerjisi arttıkça bunlar da su moleküllerine çarpmaya başlar. Bu molekül buna, bu molekül de buna çarpar ve enerji de çarpmanın enerjisinin yani kinetik enerjinin bir bölümü de buradaki su moleküllerine aktarılır. Aktarılan şeyin ısı ya da sıcaklık olduğunu da söyleyebiliriz. Şunu sakın unutmayın, burada çılgınca bir hareketlilik var. Hepsi birbirine çarpıyor ya da biri bir yönde, diğeri başka bir yönde dönüyor. Hepsi birbirine çarpıyor ya da hepsi farklı yönlerde dönüyorlar kendi etraflarında. Ama sıcaklık olarak algılanan şey ortalama kinetik enerjidir. Bir molekül çok yüksek bir hızla bu yönde hareket ederken, buradaki molekül çok düşük bir hızla bu yönde hareket edebilir. Peki bu parçacıkların her birinin enerjisinin bu denli farklı, bu denli çeşitli olduğuna hesaba katarak hangi parçacığın buradan kurtulacağını yani buharlaşacağını söyleyebilir miyiz? Şunu da unutmayalım, bu su damlasındaki su moleküllerinin çoğu birbirine çekim kuvveti uygular. Ve buna da hidrojen bağı adı verilir. Moleküller birbirine çekim kuvveti uygular. Hatta bir su damlasının bir bütün haline durmasının sebebi de budur. Ama bu moleküllerden bir tanesi uygun yönde ve yeterli büyüklükte bir hızla hareket ederse buradan kurtulma olasılığı artar. Su damlasından kurtulabilir. Moleküllerin su damlasından kurtulmasına bu sürece buharlaşma deniyor. Yeterli enerjiye sahip bir molekül diğer moleküllerle yaptığı bağdan kurtulur ve buharlaşıp havaya karışır. Tabii farkındayım sorumuzu henüz tam olarak yanıtlamadık. Bu molekül buharlaşmış olsun, damladan kurtulmuş. Peki bu olay buradaki sistemi neden serinletir?
Neden su damlasının sıcaklığını düşürür ve onun deriden daha fazla enerji almasını sağlar? Dediğim gibi enerjisi yüksek olanların, yani kinetik enerjisi yüksek olanların kurtulma olasılığı da yüksektir. Burada elimizde bir yığın molekül var. Bazısı hızlı, bazısı yavaş, bazısı çok titreşiyor, bazısı az. Kinetik enerjisi yüksek olanların kurtulma olasılığı da yüksek. Peki kurtulduklarında ne olur? Ortalama kinetik enerji düşer. Bir diğer deyişle sıcaklık düşer. Sıcaklık bu su damlasındaki ortalama hareket ya da ortalama kinetik enerjiydi, değil mi? O şekilde tanımladık. Gerçekten çok hızlı olanlar, yani enerjisi çok yüksek olanlar kurtuluyorsa, geriye kalanların ortalama kinetik enerjisi, yani sıcaklığı daha düşüktür. Bizi moleküler düzeyde serinleten şey de işte budur.